வணக்கம் என்னோட நேம் ரவிசங்கர் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல போகிற டாபிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளீன் ரூல்ஸ் பற்றி பிளஸ் பேசலான் இருக்கேன் சரிங்களா அதுக்கு முன்னாடி என்ன சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே டாபிக் வரலாம் கிளீன் ரூல்ஸ்னால் என்ன எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அதோட ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் என்ன அதுக்கு என்ன ஃபில்ட்ரு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தான் வந்து நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் அதோட கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் சரிங்களா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம கிளீன் ரூம்னாலே எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளீன் ரூம் முக்கியமாக கிளீன் அப்படின்னாலே சுத்தமானது அப்படின்றது தான் கிளீன் ஒரு ரூமில் வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சுத்தமாக இருக்கோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த கிளீன் அப்படின்னு சொல்கிறது எதை சொல்கிறது எதை குறிக்கிது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ள ரூமில் இருக்கிற டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் உள்ளே வந்து இருக்கிற டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸு அப்புறம் மைக்ரோஃபோப்ஸு அப்புறம் அந்த ஏரோஷியல்ஸ் சொல்லுவாங்க குட்டி குட்டியாக கண்ணுக்கே தெரியாத ஒரு தூசி வந்து ரூமில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும் அந்த தூசியை வந்து நீங்கள் நார்மலாகவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெளிச்சத்தில் இருக்கும்போது ஏதாவது ரிஃப்ளெக்ஷன் லைட்ரு வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை நைட் டைம்ஸில் கரண்ட் போன போல் டார்ச் ஹைட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த வெளிச்சத்தில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஏர் பார்ட்டிகல் டஸ்ட் பார்ட்டிகல் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் கண்ணுக்கே தெரியாமல் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரியே சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரியெல்லாம் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து சுத்தமாக வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சில பொருட்களை பொருட்களை தயார் பண்ணும்போதும் இந்த மாதிரி டஸ்ட் இருந்ததுன்னா அது வந்து கண்டாமினேஷனாக மாறிடும் அப்படின்னா பார்த்திங்கன்னா மெயினாக எல்இடி டிவிஸ் டிவிலாம் பண்ணுறாங்க மதர் போர்ட்ஸ் சிப்ஸு ஃபோனோட மதர் போர்ட்ஸு சிப்ஸு அதே மாதிரி சம் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் வந்து ஆப்ரேஷன் தியேட்டர்ஸ் அதே மாதிரி சம் மெடிசின் யூஸ் பண்ணுற ஃபார்மாசிட்டிகல்ஸ் சம் பயோ பயோ லேப்ஸ் இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸோட லெவல் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணும் அதுக்காக தான் வந்து முக்கியமாக இந்த கிளீன் ரூம்ஸ் அப்படின்ற கான்செப்டே வந்திருக்கு இது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த கிளீன் ரூம்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி மெயினாக ஒரு டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் இல்லாமல் எந்த கண்டாமினேஷன் இல்லாமல் ஒரு ஒரு முக்கியமாக ஒரு மெயினான ஒரு பார்ட்ஸை தயார் பண்ண போகுது மெயின் இன்னொன்று சொல்ல போனால் ராக்கெட்ஸில் யூஸ் பண்ணுற சில காம்போனன்ட்ஸ் ராக்கெட்ஸில் ஃப்ளைட்ஸில் யூஸ் பண்ணுற சில காம்போனன்ட்ஸ் சில சென்சார்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஏர் பார்ட்டிகல்ஸ் இல்லாமல் அந்த டஸ்ட்டே இல்லாமல் இருந்தால் அதை வந்து பார்ட்டிகல் வந்து நல்லா குவாலிட்டியாக ரெடி பண்ணலாம் சரிங்களா அதுதான் அந்த கிளீன் ரூம்ஸ்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த ரூம்ஸில் தான் அதெல்லாம் வந்து பண்ணுவாங்க இப்போ அந்த லேபரட்ரிஸ் நம்ம லேப் லேப்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிளீன் ரூம் கான்செப்டை யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க கிளீன் ரூமில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாப்பிக்கில் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்னால் ஃபஸ்ட்டு அதில் வந்து ஒரு மூணு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ஃபெட்ரல் ஸ்டாண்டர்ட் சொல்லுவாங்க அது யூஎஸோடது ஃபெட்ரல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அது வந்து டூ ஜீரோ நைன் இ ஓகேங்களா எஃப் எஸ் எஃப்எஸ்னா ஃபெட்ரல் ஸ்டாண்டர்ட் டூ ஜீரோ நைன் இ இது மாதிரி அதுதான் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இருக்க இருக்க பிரிட்டிஷ் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து யூகே யுனைடட் கிங்டம் சொல்லுவாங்கள்ல அவங்க யூகே சைடில் வந்து பிரிட்டிஷ் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கொண்டு வந்துட்டாங்க அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஐஎஸ்ஓவே நார்மலாகவே நம்ம ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன் அந்த ஐஎஸ்ஓ ஸ்டாண்டர்ட்ஸே பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஸ்ஓ ஒன்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஐஎஸ்ஓ நைன் வரைக்கும் ஒரு கொண்டு வந்துட்டாங்க கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸாக கொண்டு வந்துட்டாங்க இப்போது இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்குது மெயினாக ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா எஃப்எஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபெட்ரல் ஃபெட்ரல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸு ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா பிஎஸ் பிரிட்டிஷ் ஸ்டாண்டர்ட்ஸு மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஸ்ஓ இது இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் பேசிக்காக இருக்குது இந்த ஃபெட்ரல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து டூ ஜீரோ நைன் இ அப்படின்ற வெர்ஷனில் தான் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து இந்த டூ ஜீரோ நைன் இ ஏ டூ டி வரைக்கும் இருக்குது ப்ரீவியஸாக அதுக்கடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆல்பமெட்டிக் வந்து இ இதுதான் வெர்ஷன்ஸ் வெர்ஷன்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ஏலேருந்து பி சி டி இ வந்து சீ தான் வந்து டொமஸ்டிக்லி யூஸ் பண்ணுற கிளீன் ரூம்ஸோட ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் பேசிக்காக அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ் பிஎஸ்என்றது வந்து பிரிட்டிஷ் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபைவ் டு நைன் ஃபைவ் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டாண்டர்டை வந்து அவங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஸ்ஓ ஐஎஸ்ஓ இது பிரிட்டிஷ் அந்த யூகே பேசுகிறது ஐஎஸ்ஓ ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் பேசிக்காக இன்டர்நேஷனல் வந்து டோட்டலாக எல்லாருமே வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கூடிய ஸ்டாண்டர்ட் வந்து ஐஎஸ்ஓ வந்து ஃபோர்டீன் சிக்ஸ் 
எது இந்த மூணு லட்சத்தி மு சாரி மூணு கோடி ஐம்பது லட்சம் டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து இந்த ஒன் மீட்டர் கியூப் ஆஃப் ஏரில் வந்து நார்மலாகவே வந்து ஆம்பியன்ட் ஏரில் இருக்கும் அதுவும் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் மைக்ரான்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைக்ரான்ஸ் சொல்லுவாங்க அந்த பார்ட்டிகளோட சைஸ் விட அதிகம் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு அதோட அதிகமானது மோர் தேன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இப்போ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைக்ரான்ஸை விட மேலே இருக்கிற பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து கிட்ட கிட்ட மூணு கோடி ஐம்பது லட்சம் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து நார்மலாகவே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆம்பியன்ட் ஏரில் இருக்கும் இதுதான் வந்து பேசிக் இப்போ நான் இந்த மூணு கோடி ஐம்பது லட்சம் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து கிளாஸ் கிளாஸாக நான் பிரிக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு இந்த கிளாஸ்னால் இவ்வளோ தான் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கணும் இந்த கிளாஸ்னால் இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் பிரிக்கிறேன் இது ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக பிரிக்கிறேன் இப்போ இது வந்து இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கிற கிளாஸ் தான் வந்து இது கிளாஸ் நைன் ஐஎஸ் சொல்ல சொல்கிறேன் கிளாஸ் நைன்னு சொல்லுவாங்க இந்த கிளாஸ் எல்லாம் வந்து எதை குறிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளாஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்களா இந்த கிளாஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க எதை குறிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு டிஸ்பிளே பாருங்க அந்த சார்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைட் ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஸ்ஓ ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கும் ஐஎஸ்ஓ ஒன் ஐஎஸ்ஓ டூ ஐஎஸ்ஓ த்ரீ அப்படின்ட்டு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரான்ஸ் போட்டிருப்பாங்க மைக்ரான்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஒன் மைக்ரான்ஸ் பாயிண்ட் டூ மைக்ரான்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ மைக்ரான்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் மைக்ரான்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைக்ரான்ஸ் அதே மாதிரி ஒன் மைக்ரான் அப்புறம் ஃபைவ் மைக்ரான் இந்த மாதிரி பிரிச்சிருப்பாங்க சரிங்களா இப்போ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபெடரல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் டூ ஜீரோ நைன் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ கிளாஸ் ஒனில் இப்போ நீங்கள் ஐஎஸ்ஓ ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஃபைவ் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் இருக்கு இப்போ அதில் ஒரு பார்ட்டிகல் ரேஞ்சஸ் கொடுத்துருவாங்க ஒன் மைக்ரான் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து கிளாஸ் ஒன்னா எவ்வளோ இருக்கணும் டூ டூ மைக்ரான் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து எவ்வளோ வரைக்கும் இருக்கலாம் த்ரீ மைக்ரான் பார்ட்டிகல்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ மைக்ரான் பார்ட்டிகல்ஸ் எவ்வளோ வரைக்கும் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சம் வேல்யூஸு கொடுத்துருப்பாங்க இப்போது கிளாஸ் கிளாஸ் இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஒன் மைக்ரான் பார்த்தீங்கன்னா டென் மைக்ரான்ஸ் வரைக்கும் டென் பாயிண்ட் ஒன்று இருக்கிறது வந்து டென் மைக்ரான்ஸ் வந்து இருக்கலாம் சரிங்களா ஒரு டென் ஏ டுவெண்ட்டி பார்ட்டிகல்ஸ் சாரி மைக்ரான்ஸ் கிடையாது டென் பார்ட்டிகல்ஸ் டென் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ஒன் மைக்ரான் லெவலில் வந்து கிளாஸ் ஒனில் இருக்கலாம் கிளாஸ் டூ கிளாஸ் த்ரீ கிளாஸ் ஃபோரில் இருக்கலாம் அப்படின்னு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த தையூ சொல்ல கிளாஸ் த்ரீ எங்கே வருதோ ஃபெட்ரல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து கிளாஸ் டென்னு சொல்லுவாங்க அந்த கிளாஸ் டென் வந்து அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் கிளாஸ் ஒன் கிளாஸ் டென் கிளாஸ் டூ ஹண்ட்ரட் கிளாஸ் தௌசண்ட் கிளாஸ் டென் தௌசண்ட் அப்புறம் வந்து கிளாஸ் ஒன் கிளாஸ் ஒன் லேக் இந்த மாதிரி அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் நம்ம கிளாஸ் நைன் சொல்லலாம் ஐயோ சொல்ல அதுதான் வந்து கடைசி கிளாஸ் அதுதான் வந்து பேசிக் ஆம்பியன்ட் ஏர் இருக்கிற பிளேஸ் சரிங்களா இப்போதான் வந்து அதோட கிளாஸஸ் வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த கிளாஸ் தான் வந்து இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்களா அந்த சார்ட்டில் இருக்கு பாருங்கள் மைக்ரான்ஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்கு எவ்வளோ பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கலாம் எவ்வளோ பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கலாம் இந்த கிளாஸ் இப்போது நான் ஒரு க்ளீன் ரூம் வந்து வேணும் எனக்கு ஒரு க்ளீன் ரூம் வேணும் ஏன்னா நான் வந்து ஒரு எல்இடி டிவி ரெடி பண்ண போகிறேன் அந்த டிவி ரெடி பண்ணும் போ போர்ட் ரெடி பண்ணுறப்போ எனக்கு க்ளீன் ரூமாக இருக்கணும் அப்படின்போது நான் வந்து அவங்ககிட்ட சொல்லணும் என்னோடய எல்இடி டிவிக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது இந்த எல்இடி டிவிஸ் ரெடி பண்ணணும்னா கோல்ட் ரூம் இந்த க்ளீன் ரூம் வந்து இந்த ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆல்ரெடி டிஃபைண்டாக இருக்கும் அப்போ அந்த டிஃபைன் கிளாஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் அந்த டிஃபைன் கிளாஸ் வந்து கிளாஸ் த்ரீயில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த த்ரீயில் இருக்கிற வேல்யூஸை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் அந்த த்ரீயில் எவ்வளோ பார்ட்டிகல்ஸ் நமக்கு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு தான் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் அந்த கிளாஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம க்ளீன் ரூமை அரேஞ்ச் பண்ணணும் சரிங்களா இதுதான் வந்து பேசிக்காக கிளாஸ் மைக்ரான்ஸ் அந்த பார்ட்டிகல்ஸோட பேசிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பேசிக்காக நம்ம பேசியிருக்கோம் இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்டர் பற்றி பேசுகிறோம் சரிங்களா பெஸ்ட் வந்து ஹெப்பா ஃபில்டர்ஸ் ஹை எஃபிஷியன்சி பர்டிகுலேட் ஏர்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பேசிக்காக வந்து ஒரு பாயிண்ட் த்ரீ மைக்ரான்ஸ் வரைக்கும் வந்து இது ஃபில்ட்ரேஷன் லெவல் பண்ணக்கூடியது அதுக்கு மேலே பாயிண்ட் த்ரீலேருந்து அதுக்கு மேலே வந்து ஃபில்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கிறது ஹெப்பா ஃபில்டர்ஸ் ஹை எஃபிஷியன்சி பர்டிகுலேட் ஏர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த நார்மலாக நம்ம இந்த கோல்டு இந்த க்ளீன் ரூம்ஸ் எல்லாம் வந்து டிசைன் பண்ணுறப்போ எந்த ரேஞ்சுக்கு
ஏன்னா இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியத்துவமான விஷயங்கள் நம்மளோட சேட்டலைட்டுக்கு தேவைப்படுற பார்ட்ஸும் இருக்கட்டும் அதே மாதிரி ராக்கெட்டில் யூஸ் பண்ணுற பார்ட்ஸாக இருக்கணும் எல்இடி டிவிஸாக இருக்கணும் மதர் போர்ட்ஸாக இருக்கணும் அதே மாதிரி ஃபார்மசிட்டிக்கல்ஸ்லாம் இருக்கும் அப்புறம் வந்து ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரீஸாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி க்ளீன் ரூம்ஸ் வந்து கம்பல்சரி 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 இதுதான் வந்து ஃபில்டர்ஸை பற்றி நம்ம பேசிட்டோம் இப்போது அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்க போகணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெஸ்ஸிங் நம்ம வந்து என்னென்ன ட்ரெஸ்ஸஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க எப்படி வந்து ட்ரெஸ் கோடிங்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக கோல்ட் ரூம்ஸில் இருக்கவங்க கண்டிப்பாக வந்து சூட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் கோல்ட் ரூம் சூட்னு சொல்லுவாங்க கோல்ட் ரூம்ஸ் அப்புறம் வந்து ஏப்ரான்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க மேலே வந்து ஹெட் கேப்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாடியிலேருந்து கண்டாமினேஷன் வரும் நம்ம பாடி கண்டாமினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா முடி நிறைய கொட்டலாம் நம்ம பாடியிலேயே சில டஸ்ட் இருக்கும் நம்ம மூச்சு விடுறோம் நம்ம வெளியே போய்ட்டு வருவோம் ஷூஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு நம்ம வெளியே போய்ட்டு வருவோம் அடிக்கடி டோர் ஓப்பன் பண்ணி பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி டைமில் நம்ம வரும்போது நம்ம பாடியிலேருந்து சில கண்டாமினேஷன்ஸ் மெயினாக வந்து ஹேர் நெயில்ஸ்லேருந்து வர அழுக்கு இந்த மாதிரிலாம் வந்து கண்டாமினேஷன் கண்டிப்பாக அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம வாயிலேருந்து வர மாய்ச்சர்ஸ் மாய்ச்சர்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய கண்டாமினேஷன்ஸ் அது எல்லாத்தையும் வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக நோஸ் மாஸ்க்கு அப்புறம் அந்த ஏப்ரான்ஸ் ஹேர் கேப்ஸ் அதே மாதிரி கண்ணாடி இந்த மாதிரிலாம் நிறைய ஸோ க்ளீன் ரூம்ஸுக்கு நிறைய ட்ரெஸ் கோட்ஸ் இருக்குது அதையும் வந்து ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் மெயின்டைன் பண்ணணும் ஓகே அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா மெயினான ஒன்று பார்த்திங்கன்னா இது கோ இந்த க்ளீன் ரூம்ஸ் டிசைன் பண்ணும்போது அதோட ஏர் ஃப்ளோவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த ஏர் ஃப்ளோலாம் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா லேமினார் ஏர் ஃப்ளோ அண்டு டர்புலண்ட் டர்புலண்ட் ஏர் ஃப்ளோன்னு சொல்லுவாங்க லேமினார் லேமினார் ஏர் ஃப்ளோ டர்புலன்ஸ் ஏர் ஃப்ளோ இப்போ இது பேசிக்காக சொல்கிறோம் ஏர் ஃப்ளோ அப்படின்னாலே இப்படி நேராக ஏர் போயிட்டு இருக்கு இப்போ நான் ஃபேன் யூஸ் பண்ணிக்கேன் ஃபேன்லேருந்து டைரெக்டாக ஏர் வந்து என் மேலே பட்டுகிட்டே இருக்கு இந்த மாதிரி டைரெக்டாக இது போயிட்டே இருக்கு அப்படின்னா அதெல்லாம் வந்து லேமினார்னு சொல்லுவோம் டர்புலன்ஸ் ஏர் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொன்னால் ஏர் வந்து சுற்றிக்கிட்டே போகும் ஏர் வந்து சுற்றிக்கிட்டே போகும் ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டான ஒரு டைரக்ஷனில் போகாது ஏர் வந்து சுற்றிக்கிட்டே சுற்றிக்கிட்டே போகும் அதுதான் வந்து டர்புலன்ஸ் ஏர் ஃப்ளோ இப்போது இந்த இந்த லேமினார் ஏர் ஃப்ளோ வந்து பேசிக்காக எல்லா குளி க்ளீன் ரூம் சிஸ்டர்ஸ்லேயும் அந்த லே லேமினார் ஏர் ஃப்ளோ வந்து கண்டிப்பாக வந்து இருக்கும் அதான் வந்து சீலிங்கில் வந்து நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஏர் ஃப்ளோ மேலே அது கொடுத்து கொடுப்பாங்க பட் இந்த டர்புலன்ஸ் ஏர் ஃப்ளோ வந்து கிளாஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல ஹையஸ் ஓவர் கிளாஸ் ஒன்லேருந்து கிளாஸ் ஃபோர் வரைக்கும் மேண்டேட்டரியாக கிளாஸ் ஒன் கிளாஸ் ஃபோர் ஹையஸ்ஓ வந்து ஹையஸ்ஓ ஒன்லேருந்து ஹையஸ்ஓ கிளாஸ் ஃபோர் இது வந்து மேண்டேட்டரியாக டர்புலன்ஸ் ஏர் ஃப்ளோ தான் வைக்கணும் இதுதான் வந்து ரூல் ஹையஸ்ஓ ஸ்டாண்டர்ட் படி சொல்கிறேன் ஹையஸ்ஓ ஒன்லேருந்து ஹையஸ்ஓ ஃபோர் இருக்கிற க்ளீன் ரூம் க்ளீன் ரூம் சிஸ்டத்துக்கு டர்புலன்ஸ் ஏர் ஃப்ளோ தான் வைக்கணும் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்த்துட்டோம் க்ளீன் ரூம்ஸ் அப்படின்னாலே அதோட ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எதுக்காக ஃபஸ்ட்டு க்ளீன் ரூம் அப்படின்னு பார்த்துருவோம் அதுக்காக ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் என்னென்ன ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இது பார்த்துக்கலாம் எஃப்எஸ் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஐஎஸ் ஸ்டாண்டர்ட் அதே மாதிரி அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்டர்ஸ் பார்த்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் கோல்டிங் ட்ரெஸ்ஸிங் பார்த்துருவோம் கோல்ட் ரூம் கோல்ட் ரூம் ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ் வந்து எப்படிலாம் இருக்கணும் கண்டிப்பாக இருக்கணும் கோல்ட் ரூம்குள்ளே போகிறோம் அப்படின்னாலே நம்ம பாடி வந்து ஃபுல் சூட்டில் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி நம்ம கிட்டே இந்த மூடி கிட்டலாம் கொட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம கிட்ட இருந்து கண்டாமினேஷன் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு அதுக்கு சூட்ஸ் இருக்குது அதுவும் வந்து ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கம்பல்சரி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஏர் க்ளோஸ் ஏர் ஃப்ளோ ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது ஏர் ஃப்ளோ வந்து லேமினார் அண்ட் டர்புலன்ஸ் இருக்கும் ஒன்றும் இல்லை டைரெக்டாக ஃப்ளோ பண்ணுறது தான் வந்து லேமினார் சில இரு டைரெக்ஷன்னு சொல்லுவாங்க ஏர் வந்து கான்ஸ்டண்டாக இருக்காது இங்கேருந்து அங்கே அங்கேருந்து இங்கே டபே அப்படியே இவ்வளோ டைரெக்ஷன்லாம் சுற்றி அந்த ஏர் மாலிக்கல்ஸ் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து கான்ஸ்டண்டாக போய்ட்டு இருக்காது சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் ஏர் வந்து இப்போ சுற்றிட்டே இருக்கும் ஏன்னா ஒரு இடத்துல இருக்கிற ஏர் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் இப்போ நார்மலாக மேலே வந்து கொண்டு இருந்தால் கண்டிப்பாக நம்ம ஏர் பார்ட்டிகல்ஸ் கீழே போயிட்டே இருக்கும் அது கீழே இருந்து மறுபடியும் செக்ஷனில் போயிட்டே இருக்கும் இந்த யூனி டைரக்ஷன் இருந்தது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஏர் பார்ட்டிகல்ஸும் வந்து ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்காக இந்த யூனி டைரக்ஷன்லாம் பண்ணுவாங்க சரிங்களா இப்போ நம்ம நாலு விஷயங்கள் பார்த்துருக்கோம்